السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أجمع بريم الله سهودر سهودر مرة نمك ألبوم ഡാൻസ് അതുപോലെ ആയോധന മുറകൾ ആയുധ പരിശീലനം പോലുള്ള കളരി പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൽ അതിൻ്റെ വിധി എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൽപ്പം മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ ആമീൻ ഇമാം നബവി റലി അള്ളാഹു അനഹു അവിടുത്തെ മിൻഹാജിൽ പറയുന്നു വയഹറുമുള്ള കൂബ കൂപത്ത് അടിക്കൽ ഹറമാണ് എന്താ കൂപത്ത് മധ്യഭാഗം കുടുസായ നീളമുള്ള ഒരു തബല ഒരു തബലയാണ് ഒരു ബാൻഡ് പോലുള്ള സാധനമാണ് അടിക്കുന്ന സാധനമാണത് അത് അടിക്കൽ ഹറാമാണ് ബാൻഡ് പോലോത്ത സാധനത്തിൻ്റെ മേൽ മുട്ടൽ ഹറാമാണ് അതേസമയം റക്കുസ് ഹറാമല്ല എന്താണ് റക്കുസ് റക്കുസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുജറദു ഹറഖാത്തിൻ അലസ്തിക്കാമത്തിൻ അവി അവിജാജൻ അവി അവജാജൻ അത് നാം നേരെ നിൽക്കുമ്പോൾ ചൊവ്വായി നിൽക്കുന്നതിലുള്ള അതിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളകലാണ് അതുപോലെ വളയലും പുളയലുമാണ് അപ്പം നേരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചായലും ആടലും വളയലും ഒക്കെയാണ് റക്കുസ് അതിന് നാം ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷേ അവിടെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ മഹാനായ നവവിമാം റലി അള്ളാഹു അന്ന് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുഹനസി അതിൽ സ്ത്രീകളോട് സാദൃശ്യമാകുന്ന രൂപം വേജ വേഷപ്രചന്നം അഥവാ പുരുഷൻ സ്ത്രീയോട് സദൃശ്യമാകുന്ന ചലനങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് ഇതിലുണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ ഒഴികെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായാലോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ അത് പുരുഷനായാലും സ്ത്രീയായാലും ഹറമാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം ഇവിടെ ഒരാൾ നേരെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് റാത്തീബുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത മനുഷ്യന്മാർക്കറിയാം നേരെ നിൽക്കുന്ന ആൾ വിക്രുകൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്തൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടും ചലിക്കും അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കുനിയും എന്നിട്ട് എഴുന്നേൽക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് റക്കസ് അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഡാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല കാരണം അതിൽ പുരുഷൻ സ്ത്രീയോടും സ്ത്രീ പുരുഷനോടുമൊക്കെ സാദൃശ്യമാകൽ വരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ സ്വഭാവത്തോട് ചലനത്തിലും രൂപത്തിലും സാദൃശ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഈ ചലനമുണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അത് ഹറാമാണ് അത് പുരുഷനായാലും സ്ത്രീയായാലും ഹറാമാണ് 
അപ്പോൾ കേവലം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളകലും ചലിക്കലും അത് ഹറാമോ കറാത്തോ അല്ല കാരണം നബീ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ എത്യോപ്യക്കാരായ കുട്ടികൾ ഒരു ആഘോഷ ദിവസത്തിൽ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കളിച്ചപ്പോൾ അത് നബിസ് അള്ളാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ അംഗീകരിച്ചതായി ഇമാം ബുഹാരിയും ഇമാം മുസ്ലിമും റബി അള്ളാഹു അലിമ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ ഉണ്ട് എന്ന് മഹാനായ ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ അൽ ഹൈത്തമി റബി അള്ളാഹു അൻഹു തുഹഫ പത്താം വള്ളിം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ പറഞ്ഞതായി കാണാം അപ്പോൾ ഇന്ന് നടക്കുന്ന എന്തൊക്കെയോ കോലം കെട്ടുകളും അത് രൂപസാദൃശ്യങ്ങളും വേച വേഷപ്രജൻ വേഷ മാറ്റങ്ങളുമൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നതിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല അതേസമയം പരിശുദ്ധമായ ഹദീസുകളിൽ ഇങ്ങനെ നടത്തുന്നതിന് സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം ആക്ഷേപങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൽ അയനത്ത് ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ വരെ കാണാൻ കഴിയും ഉദാഹരണത്തിന് മൊഹനിയിൽ പറഞ്ഞ വിഷയം ഇമാം ഷർവാനി തൻ്റെ ഹാഷിയയിൽ തുഹഫയുടെ ഹാഷിയിൽ പത്താം വാളിലും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാം പേജിൽ പറഞ്ഞതായ ഒരു വിഷയം കാണാം വളരെയധികം വിപത്തുള്ള ഒന്നാണ് നൈൽ നദിയുടെ തീരത്ത് ഒരു പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടെ വേഷം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് അലങ്കൃതനായി പുറപ്പെടും എന്നിട്ടും ആ ആണിനെ സംബന്ധിച്ച് സ്ത്രീയുടെ വേഷം അണിഞ്ഞ ആ ആണിനെ സംബന്ധിച്ചവർ സമുദ്രത്തിലെ മണവാളൻ എന്ന് പേര് പറയും നിങ്ങൾ നോക്കൂ സ്ത്രീയുടെ വേഷം ധരിച്ച് വേഷഭൂഷിതനായി വേഷം ധരിച്ചവനായി അതാ ഒരാൾ പുറപ്പെട്ട് എന്നിട്ട് നൈൽ നദിയുടെ തീരത്ത് വന്ന് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേക പേരും വെച്ച് അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു സഹാദാമൽ ഓന് ഇവനാണ് ഇങ്ങനെ വേഷപ്രചന്നം നടത്തുന്ന പ്രചന്ന വേഷം നടത്തുന്നവനാണ് ഹദീസിൽ ലായനത്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടവൻ കാരണമെന്തേ ഫഖദ് ലാന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തീർച്ചയായും നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാനത്ത് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അൽ മുതഷബ്ബിഹീന മിനൽ റിജാലി ബിൻ നിസാ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകളോട് സാദൃശ്യം പുറത്തുന്ന വേഷങ്ങൾ ധരിക്കുന്ന വേഷപ്രചന്നം നടത്തുന്ന പ്രചന്ന വേഷം നടത്തുന്ന ആളുകളെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ തിരുതൂർദർ ലാനത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് തുടർന്ന് മഹാനായ ഇമാം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ ഭരണകർത്താവിന് അതുപോലെ തന്നെ അത് തടയാൻ കഴിവുള്ള കെൽപ്പുള്ള ആളുകളുടെ മേൽ എല്ലാവരുടെ മേലിലും ഇത് തടയൽ നിർബന്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് മാനവർകൾ അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുവെ ഒരാൾ നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടലും വളയലും ഒന്നും ഹറാമല്ല അതേസമയം അത് അതിൽ പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ രൂപം അഥവാ പുരുഷൻ സ്ത്രീയോട് സ്ത്രീയുടെ ചലനങ്ങളോട് സാദൃശ്യം പുലർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഹറാമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ റൗലത്തു താലിബിൻ പതിനൊന്നാമത്തെ വാളിലും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ പേജിലും ഈ വിഷയം നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ കേവലം ഇളകലോ വളയലോ ഒന്നും ഹറാമല്ല അത് കറാഹത്തുമില്ല അതേസമയം അതേസമയം അതിൽ സ്ത്രീയുടെ ചലനങ്ങളോടും ആകൃതികളോടും അവരുടെ വേഷങ്ങളോടും ഒക്കെ സാദൃശ്യമാകുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ഹറാമാകുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇമാം ഹസ്സാലി റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു പറഞ്ഞതായി നമുക്ക് കാണാം ഇമാം ഹസ്സാലി റലി അള്ളാഹു താലാൻഹു പറയുന്നു ഇവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് 
ഇഹയ്യാൽ അസാലിമാമ പറയുന്നു നമുക്ക് മഹാന്മാരായ ചില സൂഫിയാക്കളെ അഥവാ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിക്കറിലായി മുഴുകിയ സന്ദർഭം അവസ്ഥകളൊക്കെ മറന്നു പോയ ചില ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള പ്രീതിയും അവനോടുള്ള ഇഷ്ടവും കാരണം അവർ ഏതോ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും സാധാരണ അവസ്ഥയിലല്ല നമ്മുടെ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിയ അഹ്വാലിൻ്റെ ആളുകൾ ആ ആളുകൾക്ക് ഇത് ജായിസാണ് എന്ന് മഹാനായ ഔസാലിമാമ് റഹിമുള്ള തൻ്റെ എഹിയായിൽ പറഞ്ഞതായി കാണാം എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരവസ്ഥ ഈ ഒരു കാര്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആടലും ചെലിക്കലും വളയലും വളയലുമെല്ലാം ഈ ഇത്തരം അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താത്തവർക്ക് കറാഹത്താണ് എന്നാണ് അതേസമയം ഇമാം ബുൽഖീനി അറിയാഹു എന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം പറയേണ്ടതില്ല കാരണം ഈ അഹ്വാലിൻ്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകമായ ഈ നമ്മുടെ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിയ അവസ്ഥ മാറിപ്പോയ ആ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ തെക്ലീഫ് ഇല്ലല്ലോ സാധാരണക്കാരോടുള്ള ആ കീർത്തനം അവരോടില്ല കാരണം അവർ സ്വയിഷ്ട പ്രകാരമല്ല അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർ മുക്കല്ലഫല്ല സ്വയിഷ്ട പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരല്ല അവർ അവർ അതിൽ മുഴുകി എന്തിലോ ലയിച്ചു പോയവരാണ് അതുകൊണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഹുക്കുമ് നിയമം ബാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വിധി നമുക്ക് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല എന്ന എന്തായാലും ഇന്ന് കാണുന്ന ഡാൻസും കൂത്താട്ടങ്ങളുമൊക്കെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ വലിയ അപകടങ്ങളും വലിയ തോന്നിവാസങ്ങളുമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും പ്രശംസനീയമല്ല അത് ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുമില്ല ഇനി അഭ്യാസങ്ങൾ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെയാണ് അഥവാ സ്ത്രീകൾ കളരി അഭ്യസിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ചോദ്യം കാണുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ നിഹായ എട്ടാം വാള്യം അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ പേജ് ജിഹാദ് എന്നത് അത് ഫർദ് കിഫായാണ് ആർക്ക് ആരോഗ്യം ചെലവ് ആയുധം ഇവ കൊണ്ട് കഴിവുള്ള സ്വതന്ത്രനായ പുരുഷനായ പ്രായപൂർത്തിയും ബുദ്ധിയുമുള്ള എല്ലാ മുസ്ലിമിനും പുരുഷനായ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പുരുഷന്മാർക്കാണ് ജിഹാദ് നിർബന്ധം ജിഹാദ് നിർബന്ധമാകുന്നത് പുരുഷന്മാർക്കാണ് ഷറോൽ മുഹദബ് പത്തൊൻപത് പത്തൊൻപതാമത്തെ വാള്യം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതാമത്തെ പേജിൽ കാണാം വലാ ജിഹാദ് അല സ്വബിജിന്നോ മജ്നോനെ കുട്ടിക്കോ ഭ്രാന്തന്നോ ജിഹാദ് ഇല്ല കാരണം അവർക്ക് തെക്കലീഫില്ല കീർത്തനമില്ല അവർക്ക് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയിട്ടില്ല കുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയിട്ടില്ല ഭ്രാന്തന് ബുദ്ധിയുമില്ല അതുകൊണ്ട് അവരോട് കീർത്തനമില്ല കൽപ്പനയില്ല അതുപോലെ വമ്രത്തിൻ സ്ത്രീയോടും ജിഹാദ് കൽപ്പനയില്ല അവർക്കും ജിഹാദ് ഇല്ല കാരണമെന്ത് ഇമാം ബുഹാരി അള്ളാഹു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് എന്താണത് അത് മഹതിയായ ബി വി ആയിഷ അറലി അള്ളാഹു താലാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ് എന്താ ഐഷ ബി വി റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ജിഹാദ് ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയോട് ജിഹാദിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു ഫലാപ്പ് അവിടുന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ജിഹാദ് കുന്ന അൽ ഹജ്ജോ ഓ സ്ത്രീകളെ നിങ്ങളുടെ ജിഹാദ് ഹജ്ജാണ് ജിഹാദ് കുന്ന അൽ ഹജ്ജോ ഇമാം ബുഹാർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം ജിഹാദ് കുന്ന അൽ ഹജ്ജു അൽ ഉമ്രാ നിങ്ങളുടെ ജിഹാദ് അത് ഹജ്ജും ഉമ്രയുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജ് തന്നെ മതി ഹജ്ജിൻ്റെ അപ്പുറം മറ്റൊന്ന് വേണ്ട ജിഹാദ് എന്നത് എന്താ അത് പോരാട്ടമാണ് പോരാട്ടം എന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് യോജിച്ചതല്ലോ മാത്രമല്ല വലി അന്നഹ ജുബിലത്ത് അലൊഫി ബലഹീനതയുടെയും ദുർബലതയുടെയും മേലാണ് സ്ത്രീകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകളെപ്പോലെ തന്നെയാണ് 
നപുംസകം അഥവാ ഹിജഡ എന്ന് പറയുന്നവരും നിങ്ങൾ നോക്കൂ സറോയ് മാധവ് പത്തൊൻപതാമത്തെ വാള്യം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതാമത്തെ പേജ് അവിടെയൊക്കെ പറയുന്നത് ജിഹാദ് അവർക്ക് നിർബന്ധമില്ല എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ അഭ്യാസങ്ങൾ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ അഭ്യാസം നടത്തൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിനു വേണ്ടി ജിഹാദിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങൽ അതിന് ഉപകരിക്കുന്ന ജിഹാദിൽ അഥവാ യുദ്ധത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന സർവകാര്യങ്ങളും നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് അംഗീകാരവും അത് സുന്നത്താക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ അവിടുന്ന് അരുളുന്നു പറയുന്നു ഇമാം തുർമുദി റബി അള്ളാഹ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ് ലാ സബക്ക ഇല്ലാഫി നസുലിൻ ഔ ഹുഫിൻ ഔ ഹാഫിൻ മത്സരം നടത്തണം മത്സരം നടത്തലില്ല ഇല്ലാഫി നസുലിൻ നസുലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പെയ്ത്ത് അപ്പം അമ്പെയ്ത്തിൽ മത്സരം നടത്തണം ഔ ഹുഫിൻ ഹുഫ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇമാം ഷാഫി അറിയാഹു എന്ന് വിശദീകരിച്ചത് ഒട്ടകം അപ്പോൾ ഒട്ടകത്തിലല്ലാതെ മത്സരമില്ല അപ്പോൾ ഒട്ടകത്തിൽ മത്സരം നടത്തണം ഔ ഹാഫിരിൻ ഹാഫിർ എന്നാൽ ഇമാം ഷാഫി അറി അള്ളാഹുവിന് വിശദീകരിച്ചത് അത് ഹൈൽ കുതിര എന്നാണ് അപ്പോൾ കുതിര ഒട്ടകം അതുപോലെ തന്നെ അമ്പ് ഇവയിലല്ലാതെ മത്സരമില്ല എന്നറിയിക്കുന്ന ഹദീസ് ഇമാം തുർമുദി അറി അള്ളാഹു എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായി കാണാം അപ്പോൾ കുതിര ഒട്ടകം അമ്പെയ്ത്ത് തുടങ്ങി കഴുത ഗോവർ കഴുത തുടങ്ങി ഇതുപോലുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ ഇവകളെല്ലാം മത്സരം നടത്തി നമ്മൾ അതിൽ പരിശീലനം നേടണം എന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇർഷാദുസാരി 